Вітаю! В ефірі програма антикорупційних розслідувань «Наші гроші». Мене звуть Денис Бігус, і сьогодні ми говоримо про Миколу Злочевського. Про його повернення, новина про те, що він знову в Україні, з'явилась місяць тому. Легендарний персонаж часів, знаєте, ні, кліше часів Януковича тут просто не підходить. Тому що Злочевський не залишився в минулому. Він є сьогодні. І більша частина його легендарності припаде саме на післяреволюційний період. Тому що схеми, теми, оборудки часів Януковича просто блякнуть на фоні його кримінальних справ, які завершились нічим. Доки з телеекранів три генпрокурори розповідали про розслідування його злочинів, бізнес Злочевського в Україні, він не просто зростав, він не просто розвивався, він відкривав нові напрямки. Злочевський готував своє повернення з першого ж дня після втечі. Про те, як виграти у прокуратури з рахунком 6-0. І про нові бізнесу у вигнанні Леся Іванова. Ранок. Дамба Київського водосховища. З гігантського маєтку виїжджає наглухотонований мінівен і їде у напрямку столиці. Ранок. Околиці Києва. До будинку без жодних табличок і опізнавальних знаків сходяться чоловіки спортивної зовнішності. За годину до воріт під'їжджає знайомий нам мінівен. Він забирає з півдесятка чоловіків і їде з міста. Його щоранковий маршрут – дамба Київ-дамба. І не тільки його. Щодня за цим маршрутом туди-сюди мотаються щонайменше чотири таких буси і позашляховик. Вони возять обслуговуючий персонал та охорону. Возять ось у ці будинки. Ці монструозні маєтки – палаци донедавна втікача з команди Януковича, а нині повністю реабілітованого правоохоронцями солідного бізнесмена. Палаци Миколи Злочевського. І ще буквально на початку року опальний екс-міністр був у бігах. Ну, принаймні, всім так здавалося. Насправді, ще у вересні Злочевського зняли з розшуку. І місяць тому – новина за новиною. Всі кримінальні провадження закрито. Злочевський повертається. Офіційно тоді цей приїзд до Злочевського не підтвердили. Але, судячи з того, як бурлить життя у його заміських маєтках, ми розуміємо, якщо хазяїн і досі не вдома, то скоро точно буде. Микола Злочевський – один із найбільш одіозних політиків. І не тільки епохи Януковича. Злочевський – тричий народний депутат. Із них два рази від партії регіонів. З 10 по 12 – міністр екології. А з 12 і до Майдану – очолює Департамент економічної безпеки РНБО. У бізнесі найбільше відомий – компанією «Бурізма», третім за обсягом добувачем газу в Україні, та фірмою «Інфокс», що контролює Одеський водоканал. Злочевський вважався одним із найбагатших міністрів. І ще варенички за обіщики теж кушав. Приходимо в восьмій ранку на Майдан Незалежності. Попсував Злочевському варенички Майдан. Міністр-еколог стає героєм кількох кримінальних справ. Майно екс-міністра екології Миколи Злочевського, цінні папери і банківські рахунки заарештовані. Він оголошений у розшук. Злочинної схеми по ухиленню від податків на приблизну суму близько мільярда гривень за останні два роки. Він тікає з країни. У нас є ряд справ щодо, саму, щодо е, подій, до яких, можливо, буде причетний Злочевський. Один з найбільш одіозних міністрів часів Януковича. Злочевський встиг засвітитися у цілій низці корупційних історій. Його міністерство пиляло на тендерах десятки мільйонів. Його підлеглі видавали ліцензії його ж фірмам. Ці самі фірми косили від податків. Загалом по Злочевському його фірмах і його міністерству відкрили шість кримінальних проваджень. Аби поховати їх усі лише за чотири роки, правоохоронцям довелося докласти чимало зусиль. Але вони впорались. В наступні 5-6 хвилин ми спробуємо вкласти історію злета та падіння і ні не злочевського прокуратури. Це доволі складно, тому що справи там відкривались, перепрофілювались, передавались і, звісно, закривались в шаленому темпі. 
Звертайте увагу на графічні підказки. Ви один з найбагатших українських міністрів зараз в Кабінеті міністрів. Ну, так пишуть. Я... Так воно і є. Ну, мабуть, значить, так і є. Везде пишуть, що чуть ли не найбагатий міністр, тому що я і правду декларую свої доходи і можу дозволити собі їздити отдихати. Після революції прокурори знаходять на рахунках компаній Злочевського гроші невідомого походження. Важливий момент – це британські прокурори. Там а, виявили 23,5 мільйони доларів на рахунках компаній Злочевського невідомого, незрозумілого походження. Почали провадження і наклали арешт на ці рахунки. Британці звернули увагу – мільйони доларів Злочевський отримав від Сергія Курченка. Одіозний молодий олігарх уже був під санкціями ЄС, тож його гроші чистими вважатися не могли. І тоді Британське бюро по боротьбі з шахрайством звертається до Української генеральної прокуратури за допомогою. Що треба було від прокуратури? Потрібно було дати якісь елементарні базові докази. Після листа британців ГПУ теж порушує власне провадження щодо екс-міністра. Причини ті самі – незаконне збагачення і відмивання грошей. Британське бюро тим часом чекає на відповідь. Півроку чекає. І отримує її за два дні до суду у Лондоні. Що зробила Генеральна прокуратура? Вона видала довідку, яку вони не зобов'язані були давати. Адвокату е Злочевського в тому, що е жодних претензій і підозр Стосовно Злочевського в прокуратурі нема. Генпрокуратура під керівництвом Віталія Яреми надсилає до Лондону коротку відповідь. Офіційно Злочевський не під підозрою. Ця відповідь розвалює британську справу. Лондонський суд знімає арешт з рахунків. І тут ГПУ таки оголошує Злочевському підозру і розвиває бурхливу активність, і навіть арештовує його монструозні маєтки на дамбі. Це зараз ми знаємо, що запалу прокурорських надовго не вистачить. Але тоді, три роки тому, реально здавалося, що за Злочевського круто взялися. Окрім персонального незаконного збагачення Злочевського, ГПУ і ДФС починають досліджувати його основний бізнес. Група компаній, нині відомих як «Бурізма», створена 2002 року. Спочатку вони добувають газ для держкомпаній. За два роки отримують ліцензії на свої свердловини. Сьогодні «Бурізма» – це 33 родовища і площі у восьми областях України. Це понад мільярд кубів добутого газу. Це до 10 мільярдів гривень на рік. Влітку 2015 року Генеральна прокуратура вже під головуванням Шокіна відкриває справу за незаконне отримання ліцензій на видобуток газу. Одним з приоритетних напрямків своєї роботи, яку я бачу, закінчення та направлення до суду усіх кримінальних проваджень щодо високопосадовців, причетних до злочинної діяльності режиму Януковича. Повернення всіх коштів, котрі в державі були вкрадені. Усе мало бути просто. Ось міністр Злочевський, ось Держслужба геології, яку він координує. А ось ця служба видає дозволи на видобуток газу фірмам самого міністра. Десь рік ГПУ розслідує і незаконні ліцензії, і незаконне збагачення. У обох цих справ однаковий фінал, хоча різні до цього фіналу шляхи. Питання до Злочевського були завжди, але тепер вони стали... Е більш влаговими і щодо його діяльності на газовому ринку України. У 2016 році Генеральну прокуратуру очолює Юрій Луценко. Справу про незаконні газові ліцензії ГПУ віддає новоствореному Національному антикорупційному бюро, і ми її відкладаємо. А незаконне збагачення Злочевського лишається у прокурорів, і з ним відбувається дивна метаморфоза. Як, як тільки Генеральним прокурором став Юрій Луценко, кримінальне провадження стосовно незаконного збагачення Злочевського – перетворилося в кримінальне провадження стосовно ухилення від сплати податків бухгалтерки компанії Злочевського. ГПУ мала дослідити законність походження статків Злочевського, але швидко забула про походження і переключилася на питання, а чи сплатив він з них податки. Сам Злочевський зі справи тихо зникне, а на телеекранах блищатиме новопризначений генпрокурор. Обшуки відбулися на території міста Києва, Київської області та ще трьох регіонів держави. Нова справа, яку порушує ГПУ, особисто Злочевському нічим не загрожує, але дозволяє Луценку називати на камери приголомшливі цифри. Розслідування злочинної схеми по ухиленню від податків на приблизну суму близько мільярда гривень за останні два роки. 
Справа на мільярд. Голосна заява генерального прокурора з голосною нечуваною досі сумою лунала з усіх екранів у липні 2016 року. Ще раз повторюся, загальна сума несплати – мільярд гривень за два останні роки. Версія прокуратури – газодобувні компанії групи «Бурізма» уникали податків, незаконно виводячи гроші в готівку. Ефективне підприємництво підозрюється компанія, до якої має відношення колишній екс-міністр Микола Злочевський. Літо і осінь 16-го року проходять в очікуванні цього самого мільярду гривень. А поки ГПУ чекає, вона остаточно втрачає цікавість до Злочевського особисто. Кримінальне провадження проти нього персональне, закривають у листопаді 2016 року. І буквально через місяць після цього закриття людину дуже схожу на Злочевського помічають у Відні, у ресторані з правою рукою Петра Порошенка Ігорем Кононенком. І якщо є, бодай, який зв'язок між цією зустрічю і подальшими подіями, це означає, що кава з другом президента обійшлася в 800 мільйонів гривень. Адже у лютому 2017 року ГПУ рапортує, усе підтвердилося. Злочевський доплатив податки ще й які. Стосовно Злочевського, я абсолютно спокійно дивлюся в очі вам і суспільство. Експертиза нарахувала 160 мільйонів гривень податків. Всі 160 мільйонів гривень через тиждень після виходу експертизи були сплачені бюджет. Це найбільший платіж по недоїмці бюджет за історію незалежності України. Підрахунки за судовим реєстром виводять нас на дещо меншу суму – 130 мільйонів гривень. Луценко на брифінгу говорить – 160. У відповіді на письмовий запит нашої програми ГПУ називає суму – 180 мільйонів гривень. Але навіть якщо Бурізма дійсно сплатила 180 мільйонів, різниця між заявами Луценка вражає. Ще раз повторюся, загальна сума несплати – мільярд гривень за два останні роки. Всі 160 мільйонів гривень через тиждень після виходу експертизи були сплачені бюджет. Яким чином мільярд гривень в сок у п'ять разів – невідомо. Адже така справа до суду не дійшла. ГПУ і Бурізма домовилися. Ще раз повторюся, загальна сума несплати – мільярд гривень за два останні роки. Всі 160 мільйонів гривень через тиждень після виходу експертизи були сплачені бюджет. Поки Борізма мінімізувала штрафи за мінімізацію податків у ГПУ, кабінетами НАБУ ходило кримінальне провадження щодо отримання Борізмою ліцензії на видобуток. Ходити йому лишалося ще півроку. Детективи НАБУ розслідували це провадження, але в серпні 2017 року процесуальні керівники прокурори спеціалізованої антикорупційної прокуратури ухвалили рішення про закриття цього провадження. У антикорупційній прокуратурі відпасували м'яча назад на НАБУ. Звинуватили детективів у недостатніх доказах злочину. Історія з ліцензіями до суду таки потрапила, але не як кримінальне провадження особисто по Злочевському. У його фірм спробували, бодай, відібрати ліцензії. Адже виявилося, що коли Бурізма їх оформлювала, то насправді не мала усіх необхідних дозволів. Тож детективи на БУ зібрали повний пакет документів і передали його антикорупційним прокурорам для походу у суд. За законом, для того, щоб подати цей позов, у прокурорів було 6 місяців. САП зробив це через сім. Це була груба юридична помилка. І в мене є сумніви, що це була несвідома помилка. Останнє кримінальне провадження по бізнесу Злочевського ГПУ відкрила і закрила так швидко, що ніхто навіть не почув про його існування. Воно стосується ось цього об'єкту в Херсонській області. Це Херсонська нафтоперевалка. Саме за неї Курченко заплатив Злочевському мільйони доларів, які зацікавили британських правоохоронців. Через три роки після листа британців у ГПУ задумалися, а як взагалі цю перевалку, колись державну, отримав сам Злочевський? А схема була класична. Злочевський і держава створили спільне підприємство. Держава внесла у нього нафтоперевалку, оцінену тоді в 9 мільйонів гривень. А Злочевський мав внести живі гроші – 28 мільйонів, отримати контроль над підприємством і розвивати його. В реальності Злочевський вніс тільки 7 мільйонів. Але як тільки отримав контроль, пустив цей актив по ланцюжку перепродажів між своїми підприємствами. В кінці ланцюжка перевалку уже за 256 мільйонів гривень отримав Курченко. 
Цю справу непомітно відкрили і невдовзі так само непомітно закрили. Шили серйозну статтю присвоєння майна, але не знайшли складу злочину. Чого взагалі відкривали – неясно. Досі тривають іще два кримінальні провадження, але тут краще сказати – існують. По-перше, тому що глобальної активності там давно не видно, по-друге, персонально Злочевському вони нічим не загрожують. Одне стосується його колишніх підлеглих, а друге – його фірм. Тож, грубо кажучи, усі шість проваджень і ми, і Злочевський можемо вважати похованими. І якщо вірити біглому екс-депутату Олександру Онищенку, то ці похорони Злочевський погодив особисто з Ігорем Кононенком, з тим самим, з яким його фотографували у Відні. І мені туди Злочевський жаловався, говорив, що ти представляєш, що Кононенко літає, і я його прошу, то він не виходить, а нічого не роблять. Тобто їм видно, вигідно, що я сидів десь вдалеки, і там на мільйончику в місяць мене брати, там, і не пускати мене. А я хочу глобально вирішити, щоб діло все закрили, щоб я мог назад повернутися. І я тому пропоную вам велику суму. 50 мільйонів, типу, це, я вважаю, дуже добре рішення. Ми достатньо довіряємо цьому запису, тому що він зроблений не вчора, а тоді, коли Онищенко ще говорив. Крім того, те, що розповів Онищенко, воно якби пояснює логіку всіх подальших подій. Півдюжини кримінальних проваджень, кілька років голосних заяв. Сьогодні у Злочевського не просто все добре. У нього все ще краще, аніж було до. Доки кримінальні справи Злочевського згасають, його інші справи – Квітнуть. Відверто кажучи, вони квітнуть навіть коли він офіційно в розшуку. Газова група «Бурізма» отримує додаткові ліцензії на видобуток. Сьогодні це друга за розміром приватна газова компанія в Україні. Високопосадовці починають з'являтися поруч із Злочевським не лише на таємних зустрічах по ресторанах. Ні, тепер на цілком відкритих офіційних заходах зі спільними фото. Київ завішують рекламу нового модного взуттєвого бутіка «Злочі». І ось все це навіть на половину не описує того, що відбувається насправді. Ви знали, що після революції Злочевський закладає фундамент власного бутіка. Порту. Ви знаєте, що через кілька років ми побачимо нового Золочевського, прогресивного інвестора в індустріальний парк за бюджетний кошт? Ні. Дивіться. Життя цвіте і буяє не тільки в маєтках на дамбі, але й в центральному офісі Золочевського. Ось це найвідоміше гніздо його фірм. Великий бізнес-центр і ще одна маленька прибудова збоку. Така ніби непомітна, тільки камери охорони на ній, як на СБУ. Тут і сидять усі наші герої. І група компаній «Бурізма», про яку ви вже чули, і ще одна базова фірма Злочевського – «Інфокс». Раз ленд-крузер. Два ленд-крузер. Оці позашляховики тут один за одним. Їх «Інфокс» минулого року пачкою купив. Ну, тобто, справи в Злочевського реально йдуть добре. А от той самий «Аутландер», котрий на дамбу постійно їздить. А знаєте що? Ми зараз теж трошки поїздимо. Трошки далі, ніж Київ. Але, спойлер, усі дороги все одно приведуть сюди. Одеська область – Малий Аджалицький лиман. Усе узбережжя його – це порт Южний. Тут приймають вантажі і приватні термінали групи ТІС, і одноіменне державне підприємство «Порт Южний». Цілком імовірно, скоро до цих потужних портових груп додасться ще одна – Злочевського. І виросте вона на причалі державного порту. Этот причал был создан и построен лишь только с той целью, чтобы принимать песок. Песок для нужд самого порта, для его строительства и для нужд компаний, предприятий, которые находились в то время в акватории. Отсюда и название «Песочный причал». Піщаний причал, офіційно 38-й, сирота порту Южний. П'ять основних причалів порту – на правому березі Лиману, піщаний – на лівому. У 2014 році, доки проти Злочевського відкриваються кримінальні провадження, пов'язані з ним фірми концентрують землю навколо причалу. 80 гектарів із призначенням для споруд морського транспорту викуповують або орендують п'ять компаній. Власники цих компаній сховані в офшорах, але менеджмент, адреси і телефони ведуть до Злочевського. Ведуть коротким шляхом. Фірми очолюють або очолювали, 
менеджери Злочевського. Фірми прописані у головному гнізді бізнесу Злочевського, а їхній контактний телефон – номери приймальні інфокса Злочевського. Після того, як земля Злочевського кільцем охоплює причал, у Міністерстві інфраструктури виникає ідея здати його в оренду комусь. В февралі 2016 року до нас звернулося Міністерство з питанням описати, яким образом діє цей причал, як він оборудований, яка інфраструктура. Після цього раптового інтересу цікавість Міністерства зникає на півтора роки. Тим часом державний порт розвиває причал самостійно. Нам вдалося привлечь новые номенклатуры груза для новой номенклатуры груза для предприятия. Это продукты лесной промышленности. И э, мы получили от этой экспериментальной отгрузки э, порядка 1,1 миллиона гривен дохода дополнительно для предприятия. Але в листопаді минулого року міністерство затверджує стратегічний план розвитку державного порту. Там всього три пункти. І один з них – здача піщаного терміналу в оренду. Терміналу буквально оточеному людьми Злочевського. Кому найвигідніше взяти його в оренду – зрозуміло. І хоча державний порт хоче й далі працювати на об'єкті сам… В краткосрочній перспективі, я маю в виду год, може дати при положительному результаті, при положительному проведенні переговорів, заключенню контрактів, порядка 17. 17,5 мільйонів гривень допомогового доходу для підприємства. Рішення приймати зовсім не йому, а Міністерству і Фонду Держмайна. Ані компанії з групи екс-міністра, ані Міністерству інфраструктури не прокоментували питання цікавості до причалу порту. Але порт Южний – це не єдиний проект групи Злочевського, який розморозився минулої осені, в акурат після того, як Злочевського і його компанії зняли з гачка. Ось це засніжене поле на околиці села Нові Петрівці. Зараз тут пустка. Але цієї пустки понад 100 гектарів і скоро її забудують. Тут не буде ще одне межигір'я, тут буде дещо нове, дещо злочевського і дещо, можливо, навіть з державним фінансуванням. Село Нові Петрівці за президентства Януковича стало відоме на всю Україну завдяки його резиденції Межигір'я. Однак невдовзі село може прославитися завдяки зовсім іншому об'єкту. Що там буде, приблизно вони ще самі, я впевнений, не знаю. Я пам'ятаю, у 2013 році приїжджали потенційні, навіть закордонні, Інвестори, які мали намір там розмістити торгово-розважальні заклади, але не домовились, тоді не влаштувала їх конфігурація певної частини земельної ділянки, вони відмовились тоді. Що зараз, я не готовий сказати. Земля, про яку зараз ще не готовий сказати голова нових петрівців, вже 10 років перебуває в оренді компанії «Київщина». Усі 10 років тут не відбувалося нічого. Але, як і у випадку з портом, минулої осені тут заворушилося. У вересні 2017-го ПАД «Київщина» затверджує концепцію індустріального парку – території з інфраструктурою, налаштованою на розміщення різних підприємств. Уже за місяць Мінекономіки офіційно включає Київщину до офіційного реєстру. А значить, компанію очікують пільги по податках, мінімальна оренда на землю, ніякого мита на імпорт обладнання і навіть безвідсоткові кредити за рахунок бюджету і бюджетне фінансування. Кому ж усі ці плюшки дістануться? Сходити в гості до цієї масштабної контори з грандіозними планами вам не вдасться. Задовбали оце вже прописувати свої фірми в житлових будинках. Додзвонитися теж. З директором його телефон також не можу дати вам. Якщо ви зможете на нього вийти, шукайте з ним зв'язок. 86% майбутнього індустріального парку через дві компанії дуже коротким шляхом приводять нас назад до головного офісу уже зовсім не втікача міністра, а солідного бізнесмена та прогресивного інвестора Злочевського. Йому буде де розгорнутися. Після революції компанії з орбіти Злочевського добрали землі довкола майбутнього промгіганту і довели загальну її кількість до 222 гектарів. У сільраді петрівців переконують, що ім'я Злочевського чують мало не вперше. Саме по технопарку цього не чув ніколи. Але на наше прохання сконтактувати з представником фірми дають контакт такого собі Миколи Олександровича. Ви ж Микола Олександрович? Ну і що? Ну, мені ваш телефон дав сільський голова. Сказав, що він з вами тиждень тому розмовляв і звертатися до вас. А я кажу, що ви помилилися. 
Я перепрошую, а як ваше прізвище? Це нема значення. Взагалі-то має. Прізвище Миколи Олександровича – Герасимчук. І він – головний директор головної компанії Злочевського «Інфокс». Єгене Янакович, маємо геморрой. Власне, два останні епізоди партнерства Злочевського з державою завершилися кримінальними справами. Але, незважаючи на те, чим вони закінчилися, це точно не геморрой Злочевського. А оці фундаменти, які зараз заледве видно під кучугурами снігу, це ще одна закладка на майбутнє. Тут теж будуватимуть, що правда не так масштабно, не індустріальний парк, а всього лише котеджне містечко. Але хто будуватиме, це ви вже 100% мали самі здогадатися. Вісім гектарів на березі озера. Поблизу маєтки керівництва «Енергоатому» та «Укравтодору». Вартість цієї землі – понад мільйон доларів. Оформлена вона на вже знайомого вам директора «Інфокса». Ще 10 гектарів у іншому районі, по сусідству. Тут уже навіть заклали фундаменти котеджів. Власник – менеджер Злочевського Марат Ахмедов. Марат Ахмедов в поле зору потрапив ще коли Злочевський був міністром екології. Тоді фірма Ахмедова постачала остаткування власне, Міністерство екології. У 1926 році на цьому місці Двом пастушкам, які пасли череду корів на цьому місці, було явлення розпада. На такому визначному місці Злочевський будує свій єдиний некомерційний об'єкт – храмовий комплекс богоявлення під Києвом. Це єдина нерухомість, власника котрої не треба з'ясовувати, розплутуючи клубок компаній та менеджерів. Ось просто на хресті написано «Злочевський». У 2011 році родина Злочевських вирішила на цьому місці побудувати храм. Ну, чому на цьому місці? Тому що один з пастушків – Миколай, Злочевський Николай Владиславович. Добудовують храм і нині. Триває розпис, дозбирують іконостас. А в планах – розширення. У нас фундаменти закладені, в перспективі планується на цьому місці облаштувати монастир або таку богодільну. Речі про культові місця. У 2014 році неподалік Хрещатика відкрився ось цей магазин люксового чоловічого взуття. Тут все, як у церкві. Тобто ім'я Злочевського прямо на вході. Навіщо власнику газової імперії цей невеличкий бізнес, скоріш за все, як і монастир просто для душі. Але тоді, три роки тому, поява цього магазину здавалася неприпустимою. Як утікач може робити бізнес в Україні після революції? Ну як-як? Технічно. Лапті оформили на директора охоронної фірми, з будинку якого щоранку забирають охоронців для маєтків Злочевського на дамбі. Але питання було не у технічному боці цієї справи, а у світоглядному. Як може утікач, людина, яку вважали втікачем, увесь цей час скуповувала землі під порт, ліцензії під газ, проекти під індустріальний парк, і якщо вірити Онищенку, скуповувала ще й кримінальні справи під своє нове, багате планами життя. А на сьогодні все. Нагадаю, усі випуски нашої програми ви можете подивитись на YouTube-каналі. Ми завжди раді поспілкувати з вами у соцмережах. І якщо у вас є якась цікава тема, напишіть листа на ось цю електронну пошту. В телеефірі побачимось вже за тиждень. До зустрічі!